Naša firma Hany Ulič je firma so zameraním na potravinárskú výrobu. Vyrábame mrazené, hlboko mrazené pyrohy domáce a zamestnávame asi okolo plus minus 18-20 ľudí. Našimi odberateľmi sú obchodné reťazce, asi tri alebo štyri tu v tomto regióne, na východnom Slovensku, v Prešovskom kraji aj v Košickom kraji. No a samozrejme malé obchody, malé obchodíky, kdekoľvek odvezieme tie pyrohy medzi laborie, cez Svidník až po Starú Ľubovňu, keď treba. Takisto okrem toho, že dodávame my pyrohy, tak potrebujeme nakupovať tovar. Takže spolupracujeme tiež s dodávateľmi, s reťazcami, s malými podnikateľmi, ktorí nám dodávajú kapustu, čo tu máme ešte, lekvar, džem, brinzu. Vyberáme si samozrejme, aby produkt bol dobrý, kvalitný. V prípade, že nezodpoveda našim kvalitám, tak robíme reklamácie, máme s nimi také dohody, že môžeme tovar vrátiť. Aby vlastne ten náš produkt bol stopercentný, aby sa naše meno širilo kvalitou a chuťou. Prípadne, aj keď nedojde k náprave, tak aj vymeníme. Niekedy je nutné aj vymeniť toho dodávateľa, pretože jednoducho nevie zabezpečiť takú kvalitu na takej úrovni, akú my požadujeme. Tak vtedy sa jednoducho hľada iný. Cez internet, cez Google, cez šuškandy a ja neviem, niekto vám niekoho odporúči. A tak jednoducho, tak sa to rieši. Samozrejme, že sa stalo, že stroje zlyhali, lebo stroje sme nakúpili staré, ale máme takých svojich technikov, už ktorý samozrejme na zavolanie príde a pustí sa do toho. Prevádzka sa odstaví a stroj sa dá do poriadku. Pre nás voľné dni sú pohroma, pretože nikdy sa toľko nevyrobí pyrohov, aby bolo dosť pretože treba naplniť reťazce, samozrejme, a treba, aby ostalo aj na prevádzke. A august bol veľmi kritický, pretože koncom mesiaca mal dva voľné dni. Takže ozaj mali sme malo pyrohov, ale chvala Bohu, zvládli sme to, dobehli sme. Dnes robíme dlhší deň, takže všetko si vynáhradíme. Dobehneme. Sme si dohodli s elektrárňami, že keď idú vypnúť elektrínu, musia nás upozorniť, musia nám dať dopredu vedieť, aby my sme si zabezpečili a vlastne my vtedy obvoláme našich zákazníkov, aj hlavne tých malo odberateľov, aby sme mali na sklade čo najmenej tovaru. Čiže to sú také veci, ktoré už predvídame, že môžu nastať. Elektrárne nám aj posielajú list, že v tejto a v tejto dobe bude elektrína vypnutá. To znamená, že my máme voľný deň a ženy sa tešia. Čo sa týka podnikateľského prostredia, aby som povedala asi toľko, že naozaj my sme mali šťastie v tom zmysle na ľudí. Každý nadáva na hygienikov, na veterínu a ja neviem čo. Oni, ja musím povedať, že ako nie, že by nám umyselne hádzali polena pod nohy. Naozaj oni sa nám snažili aj poradiť, čo nemuseli, aj výsť v ústrety, aj pomôcť rádov alebo niekam nás nasmerovať. Ale tá legislatíva, tie predpisy sú tak nenormálne náročné. To potrebujete zabezpečiť si od 
ja neviem, k čomu by som to prirovnala, od vratníka toho, tej, tej republiky až po e, najvyššieho, lebo e, naozaj tom potrebujete elektrárne sú zapojené, potrebujete revízne správy, e, požiarníci sú zapojení všade a e, tých predpisov každý má svoje a každého sú najdôležitejšie a vy ich musíte ovládať všetky. My sme mali to šťastie, že e, cenu sme tvorili ťažko, samozrejme, že hej, ale nastavili sme ju e, podľa niektorých veľmi vysoko. A toto je vlastne aj odmenou, lebo naozaj sme nastavili cenu dobri, dobre a predávame roky za, za jednu cenu. Stále sa vieme zmestiť do tej kalkulácie. Samozrejme, že sú... Uh, sú, sú problémy aj medzi zamestnancami uh, vo vzťahu k nám alebo medzi sebou, že majú. Tak uh, jednoducho to, to sa riešia tie problémy uh, um, priebežne. priebežne a veľmi jednoducho. Buď to uh, ste ochotní uh, urobiť nejaký kompromis a uh, ostanete, alebo nie ste ochotní robiť uh, nejaké kompromisy a ústupky, pretože v takých chvíľach čo sa medzi ľudských vzťahov týka, je to len, myslím si, že hlavne o tom. Takže jednoducho. A, a čo sa zamestnancov týka, tak je samozrejme, raz je viac ľudí tu, ktorí hľadajú prácu, raz ich je menej. Um, niekedy um, nám pokryjú naše požiadavky uh, len ľudia uh, z tejto doliny. Niekedy musíme uh, volať do sni- zo sniny uh, voziť ľudí alebo tak, ale... Vyriešiť sa to vždy dá. Vždy, 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 vždy sa nájde riešenie, vždy sa nájde cesta, lebo keď je voľa, je aj cesta. Kde je veľa žen, tam je ako veľa problémov. To tak, tak to človek musí brať a je, musí s tým žiť. Tak sa medzi sebou pohadali, že som ich nakoniec pozvala k sebe na pohovor. Pripomínala som im niektoré veci a vlastne sme zašli až tak ďaleko, že som im povedala, aby sa zamysleli nad, slova, nad slovami uh, oče náš. Odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Obidve plakali. Jedna povedala, že hneď odišla z roboty, že nebude chodiť do roboty. Chvala Bohu. Sú tu obidve, uh, vozia sa jedna druhú do auta, beria a tak akože. Takže naozaj niekedy treba byť diplomatom, netreba kričať, ale skôr nájsť niečo také, čo, nad čím sa oni zamyslia. Uh, v každom prípade treba povedať, že uh, my si prácu našich zamestnancov veľmi vážime, pretože uh, a myslím si, že um, do istej miery aj oni sú lojálni voči firme, pretože nebyť ich same dve, by sme tu nespravili nič. Všetko stojí a padá na kvalite, na ľuďoch, na, na tom, ako oni zodpovedne pristupujú k svojej robote. Pretože keď vyrábate, ja neviem, tých 10 alebo 30 kg pyro, 30 kg múky spracujete denne, tak vtedy ešte môžete, ešte to závisí na vás. Aj, aj kvalita, aj všetko. Ale keď už vyrábate toľko, koľko vyrábate, tak to vtedy naozaj akože je, to, je to o nich. Je to uh, o tom jednoducho, že aj oni uh, musia si byť vedomi toho, že uh, keď naše pyrohy stratia na kvalite a naše pyrohy prestanú uh, ľudia kupovať, tak aj oni stratia prácu. A, čiže uh, sme prepojení. Aj musia cítiť oni, že ich, že ich prácu si vážime jednoducho. A oni to vedia. Aj. Dostatok objednávok máme, ale napriek tomu, ako, čo sa financí týka, my tým pádom, že máme dosť vysoko nastavenú tú cenu, nemôžeme ísť s cenou predajnou vyššie alebo veľmi vyskakovať už. Nedá sa tam veľmi manipulovať. Ale na druhej strane tie pyrohy sú robené ručne, čiže nám veľa ide na mzdy. Nám veľa pohltia mzdy. To znamená, že e, e, veľa nám pohltia mzdy, niečo nám pohltí potom ešte režia, samozrejme nákup tovaru a tak ďalej. A na investície už neostáva toho veľa. To znamená, že investície zase... E, Určíme si nejaké priority. Áno, šoker je priorita, musí byť nový, pretože tento už nám vypovedá, alebo ja neviem čo. Tak sa investuje do šokera. To znamená, že 
sa ostatné veci pribrzdia, alebo čo ja viem, a investujeme do šokera, prípadne si pomôžeme pôžičkou a tak ďalej. Hej, čiže tá, tam tie investície... Ak vyrábate niečo ručne a veľa ide na mzdy a ne, neviete si zase na druhej strane, nie je to taký produkt, aby vám vykumuloval nejaký veľký zisk, tak tam jednoducho s veľkými investíciami nemôžete počítať, pretože nemáte z čoho. Tam je návratnosť veľmi pomáha, pomalá. Tam jednoducho musíte byť trpezliví. Možno naše deti, keď už budú staré, alebo možno naše vnúčata už sa budú môcť tešiť z nejakej navratnosti, ale momentálne uh, určite tam... Čo, čo sa už porí, čo sa, čo sa uh, vyrobí, čo, čo, čo sa odloží, toto sa hneď niekam do niečoho investuje. Alebo raz treba nový šoker, raz treba nový, nový mrazok. Hej. Hej. Však vidíte sami, že je to rozbudované všetko. Uh, akákoľvek koruna uh, sa zvyši, tak všetko je investované tu. 